여러분의 눈과 귀를 설레게 해드릴 아이링입니다. 네, 안녕하세요. 반가워요. 네, 여러분들 오늘부터 저희가 배울 내용은요. 문화생활 편인데요. 자, 문화생활 하시면은요. 뭐 영화 보기, 컴퓨터 게임 하기, 뭐 노래방에서 노래 부르기, 뭐 취미 생활이겠죠. 자, 이렇게 취미 생활을 어떻게 얘기를 하는지 제가 1강부터 20강까지 나열을 해 놨습니다. 자, 여러분들이 이거 공부하시면서요. 어, 나의 취미는 무엇이야? 난 영화 보러 갈래? 난 영어 행 갈래? 라는 표현을 어떻게 하는지 자, 익히셨으면 좋겠습니다. 자, 여러분들 저와 함께 오늘부터 열심히 달려 보아요. 시작합니다. 네. 자, 일단 이 장면에서 자, 여자가 네가 살아오늘 이라고 하고 있죠. 자, 네가 살아오늘. 자, 니 여기다 삼성만 한번 붙여볼까요? 니. 네, 니 라고 해주네요. 자, 니 뭐예요? 너 당신이라는 뜻입니다. 자, 니가 밥 사라. 당신이 밥 사세요. 라는 뜻이 되겠죠. 자, 니 당신이라는 뜻이다. 자, 그럼 여러분들 이어서 어, 이 장면을 보겠는데요. 나너 좋아해 하고 지금 이제 고백을 하고 있습니다. 자, 이렇게 고백을 하고 있어요. 자, 여러분들. 그럼 나너 좋아해. 워 아이 니라는 표현이죠. 그럼 얘는요. 아이일까요? 네, 아이라고 하셔도 되는데 제가 사랑한다 말고 좋아한다 조금 더 가볍게 쓸수 있는 표현을 먼저 알려드리겠습니다. 자, 시환이라고 해줍니다. 자, 좋아하다 뭐라고요? 시환. 네, 여러분들, 워 아이니, 워 시환니. 여러분들이 아이를 쓰셔도 되는데 보통 취미 생활을 나는 영화 보는 걸 사랑해라고 하진 않죠. 어, 나는 컴퓨터 게임 하는 걸 사랑해라고는 하지 않습니다. 그래서 여러분들은요. 요때 취미 얘기할 때는요. 아이보다는 시환이라는 표현을 쓰는 게더 맞겠습니다. 자, 여러분들 다시 한번 읽어 볼까요? 네, 잘 하셨습니다. 시환, 좋아하다 라는 뜻이 되겠네요. 그럼 이어서 여러분들 꽃을 주니까 여성분께서 와, 이게 뭐야? 감동! 막 이러고 있죠. 자, 여러분들 이거 뻔한 거짓말이에요. 이게 뭔지 알면서 꽃이잖아요. 괜히, 괜히 한번 그냥 하, 하는 겁니다. 자, 우와, 이게 뭐야? 자, 여기서 제가 가르쳐드릴 내용은요. 뭐야? 무슨? 이란 뜻입니다. 자, 무엇? 무슨, 어떤. 자, 앞에 통 틀어서 다 어떤 물음표로 쓸수 있는 표현입니다. 바로, 션머가 있습니다. 자, 여러분들 읽어보세요. 션머. 네, 다시요. 션머. 그렇죠? 션머. 무엇이라는 뜻입니다. 그래서 여러분들, 무엇. 자, 어떤 상황에서 쓸수 있어요? 응, 꽃을 줬어. 어, 이게 뭐야? 하고 놀라는 척할 때도 쓸수 있고. 자, 여러분들 음식점에 갔어요? 먹어요. 어, 너무 맛있다. 근데 이게 뭐야? 어, 션머? 라고 할 수도 있고요. 자, 여러분들. 어, 기성말로. 어, 야, 있잖아. 걔가 어제 그랬대. 이렇궁 저렇궁. 그럼 여러분들 어떻게 할수 있어요? 뭐? 놀라는 척할 때. 션머? 라고 할수 있겠죠. 그러면 어떤? 여러분들 무슨, 무슨 옷이야? 그건 무슨 어디서 산 어떤 옷이야? 할 때도 션머? 옷. 이렇게 쓸수 있고요. 뭐 어떤, 무엇, 어, 무슨 다쓸수 있겠죠. 자, 이 표현 매우 중요하기 때문에 여러분들 오늘 꼭 가져가야 하는 표현입니다. 자, 什么, 어, 어떤, 무슨, 무엇이다. 그러면 자 이어서 얘를 어떻게 쓸수 있는지 볼 텐데요. 자, 보겠습니다. 야, 나 근데 있잖아. 방구 꼈다? 냄새 나지? 막 이래요. 자, 여러분들 제가 꼈다는 건 아니고요. 자, 이 여성분께서 방구를 끼셨어요. 그럼 이제 이때 할수 있는 반응. 야, 뭐? 야, 너 공공장소에서 그러지 마, 얘. 라고 합니다. 자, 이럴 때 샨머 라고 할수 있겠습니다. 자, 한 번쯤 다 지들도 해봤으면서 괜히. 네, 샨머. 뭐? 라는 뜻이다. 이런 표현에서 쓸수 있다. 까지 정리되셨습니다. 그럼 자, 이어서 문장 속에서 보겠는데요. 자, 여러분들, 니 시환 하시면은요. 자, 시환 우리 아까 처음에 배웠죠? 좋아하다 라는 뜻이다. 니 시환 하시면은요. 너 좋아하다 라는 뜻이겠죠? 니 시환. 그럼 너 좋아해. 그럴 때. 什么? 뒤에 왔습니다. 자, 얘는 무슨 뜻이었죠? 무엇이란 뜻이었죠? 니 시환 什么? 너 좋아하니 무엇을 이란 표현이 되겠죠? 자, 여기서 중요한 거. 자, 일단 주어는 앞에 있습니다. 근데 여기 보시면은요. 우리나라 말과 어순이 다르죠? 나는 무엇을 좋아해. 이게 바뀌어야 되죠? 근데 얘들이 지금 바뀌었어요. 그래서 여러분들 우리나라 
어순은 이것만 기억해 주시면 될것 같아요. 나 밥을 먹다 라는 표현이 있습니다. 나 밥을 먹다 이게 우리나라 표현이라면요. 은 영어와 중국어에서는 자 명사 앞에 동사가 있습니다. 그래서 나 먹어요 밥을 이 어순으로 갑니다. 자 이거는 2강에서 3강에서 차근차근 더 해드릴 테니까 여러분들 자이 어순만 먼저 잠깐만 머릿속에 넣어주세요. 그래서 니 시환샤마 너는 좋아하니 무엇을 이란 뜻이겠죠. 자 그럼 이거 무슨 표현이에요? 너 취미가 뭐야? 라는 뜻이겠죠. 자너 어떤 걸 좋아하니 뭐 하는 거 좋아하니 다시 니 시환샤마 그렇죠. 여러분들 여기다는 아이 쓸수 있다 없다 안 되죠. 왜냐하면 나는 취미 사랑하는 게 아닙니다. 네 사랑 아니라 나는 좋아하는 거예요. 이럴 때는 시환을 써준다. 되셨습니다. 그래서 니 시환 쉬머 자 너는 무엇을 좋아하니 라는 뜻이 되었다. 네 여러분들 수고 많으셨습니다. 오늘 내용은 여기까지고요. 여러분들 미션은요. 주변 사람들에게 니 시환 쉬머 라고 한마디 이제 여쭤보는 거예요. 그러면서 이제 중국어의 여신 아이링도 많이 흥부해 주시고요. 자 여러분 미션하고 돌아오겠습니다. 짠! 네 여러분들 저랑 오늘 배웠던 내용 복습 좀 해볼게요. 자 아이링 시환샤머 네 아이링 좋아합니까? 무엇을? 이렇게 되겠죠. 아이링은 무엇을 좋아하나요? 네 저는요 여러분들을 너무 좋아합니다. 네 다음 시간에 뵐게요.